Hi. Chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với channel của mình Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Google Analytics và Google Search Console vào trong cái trang website WordPress của các bạn Như các bạn biết Google Search Console và Google Analytics là hai cái cần thiết để các bạn quản lý khách hàng hay là xem hành vi người dùng của khách hàng vào trong cái trang website của các bạn nếu bạn là người mới đến với channel của mình thì hãy giúp mình subscribe và bật cái chuông ở bên cạnh Mỗi khi mình upload một cái video mới thì bạn sẽ là người được nhận thông báo sớm nhất Bởi vì mình sẽ làm nhiều video hướng dẫn về thiết kế website và kinh doanh online Mình tên là Sinh và chúng ta hãy cùng bắt đầu nào Ok, thì việc đầu tiên chúng ta hãy bàn đến là tại sao ta cần cài Google Analytics và Google Search Console đúng không ạ? Có thể là nhiều người bạn đã biết tại sao các bạn cần phải cài rồi đúng không ạ? Nếu bạn nào chưa biết thì các bạn hãy tìm hiểu thêm ở đây. Đây thế mình nếu bạn nào chưa biết thì mình sẽ giải thích ở đây. Thứ nhất, để mình vào cái trang website của mình mình chỉ cho các bạn thêm này. Thứ nhất mình cài Google Analytics Google Analytics để thứ nhất là mình quản lý cái khách hàng mình biết xem cái hình vi khách hàng dùng cái trang web của mình như thế nào Ví dụ như ở đây là ví dụ mình vào cái trang web Tracking Tour Saiba của mình chẳng Thì đây ví dụ các bạn thấy thì um, Ở đây có thống kê số dữ liệu đây là có 62 người uh, xem cái trang web của các bạn Sau đó những uh, những cái uh, mà thông tin khác ở đây thêm thì ví dụ các bạn vào cái chỗ real time này các bạn click vào cái chỗ thử, thời gian thực này click vào đây thì nếu mà người dùng của các bạn đang sử dụng trang web của các bạn hiện tại ngay hiện tại bây giờ ấy thì chỗ này nó sẽ có xuất hiện nó sẽ biết là bây giờ người ta mà ai đang dùng bao nhiêu người đang dùng cái trang web của các bạn sau đó người ta nó ở đâu người ta ở đâu thì các bạn nhấn vào chỗ location này Đấy, thì các bạn nhấn vào chỗ location này thì ở dưới này các bạn sẽ biết là người người đang dùng cái trang web của các bạn người người ta đang xem trang web của các bạn nó đến từ cái nước nào nó đang ở cái nước nào đấy nó đang ở nước nào nó là tỉnh nào đấy thì rất là dễ để các bạn quản lý thứ hai là ví dụ các bạn click vào content này thấy vào chỗ content này nó sẽ thông báo đây là những cái uh, những cái content nào mà người ta đang quan tâm người ta đang xem cái content nào người ta đang xem cái trang nào đấy tiếp theo ví dụ các bạn click vào cái chỗ audience audience này sau đó các bạn nhớ mà overview này overview đây nó sẽ thống kê tất cả những cái khách hàng mà những cái khách mà đã vào trang website của các bạn xem cái trang website của các bạn đây thì người ta thống kê xem người ta từ cái nước nào này country sau đó uh, người ta xem những cái language là, là language là người ta dùng cái tiếng nào ví dụ như đây là người ta dùng tiếng Anh tiếng Việt người ta để người ta tìm kiếm trên Google tìm kiếm thấy cái trang website của các bạn Đấy, thì đây chính là Google Analytics có thể giúp các bạn làm được nhiều điều như này Thì nó sẽ còn giúp được nhiều hơn nữa Thì bây giờ mình chỉ giới thiệu cơ bản thôi nhá Tiếp theo này ở đây, ví dụ như Google Search Console Google Search Console để làm gì? Thứ nhất các bạn xem ở đây Nó thống kê tất cả những cái dữ liệu của khách hàng các bạn Truy cập vào trang website các bạn Như các bạn thấy đây, ví dụ như đây có 586 người Vào search cái trang website và click vào xem cái trang website này Tiếp theo ở dưới này nó sẽ thông báo những cái lối Hoặc là những cái không lối ở đây Tiếp ví dụ các bạn nhớ mà cái chỗ này Đấy thì nó sẽ thông báo là bao nhiêu người vào Cái trang web của mình nó có ấn tượng đối với người ta không Đấy thì lượng search như thế nào, lượng click như thế nào Nó sẽ có hết ở đây Và đây có những cái từ khóa Những từ khóa mà người dùng tìm đến cái trang web của mình Ví dụ như từ khóa này hoặc là những cái trang mà người ta dùng cái trang web của mình Trang nào đang nổi nhất người ta dùng cái trang web của mình Thì nó sẽ thông kê hết tất cả ở đây Còn ví dụ các bạn update một cái trang nào đó Thì các bạn muốn update lên trên Google Thì cũng dùng công cụ Google Search Console này Các bạn chỉ copy link cho vào đây là được Alright, thế thì không nói nhiều nữa Mình sẽ hướng dẫn các bạn vào thẳng trang web của các bạn để cài nha Đầu tiên các bạn vào truy cập vào trang web của các bạn Đây, đây là trang website của mình bằng WordPress mình đã build một tuần trước à, Ví dụ các bạn vào đấy thì các bạn di chuột xuống dưới này Các bạn di chuột đây À đây à, Nếu mà các bạn học web về trước Ví dụ như là à, các bạn học web về 3 năm, 2 năm trước Thì à, cách cài Google Analytics và Google Search Console quả thật là rất là khó à, Nó phải copy link rồi các thứ rất là khó nhưng ngay bây giờ 
Mình tìm được một cách cực kỳ là dễ Mình tìm một cách cực kỳ là dễ Có thể giúp các bạn connect Thứ nhất là Google Analytics Thứ hai là Google Search Console Thứ ba là các bạn có thể kiểm tra Google um, Google um, Speed Insight luôn Để kiểm tra các trang web các bạn luôn Liên quan đến cái bài này thì nếu các bạn muốn kiểm tra Google Search, uh, Google uh, Speed Insight xem tốc độ lót chẳng các bạn như thế nào ấy, thì mình có video hướng dẫn các bạn các bạn có thể vào trang channel của mình để các bạn tìm hiểu uh, cái bài đó mình hướng dẫn các bạn tối ưu cái điểm lót trang của các bạn trên Google như thế nào nhé Ok thì việc đầu tiên ấy, thì các bạn di chuột xuống thế này cho mình có cái chỗ plugin này các bạn vào cái chỗ cài mới sau khi cài mới thì chỗ này có thanh công cụ đấy các bạn search cho mình cái từ khóa là Site Git Sau đó các bạn nhấn vào cài đặt Các bạn nhớ là cái uh, plugin này thì sẽ giúp các bạn Là các bạn chỉ cần vào đó thì các bạn có thể làm mọi thứ các bạn tạo tài khoản rồi tạo uh, Các bạn tạo tài khoản sau đó áp cái uh, cái website các bạn vào luôn đó thì không cần mất nhiều thời gian nhé Đấy khi mà ok rồi các bạn nhấn vào kích hoạt này. Alright, khi kích hoạt xong ấy thì các bạn thấy trên này có cái thanh nó đang chạy chạy lên này Đấy, thì có thanh chạy trên sau đó nó bảo Congratulations, the, uh, the Sidekick plugin is now activated Đấy, sau đó thì các bạn nhấn vào chỗ Start Setup này, các bạn nhấn vào click vào đây Cuốn nước đây Đấy, thì các bạn click vào Setup ấy thì nó sẽ bay thẳng ra cái trang này Thì đầu tiên nó sẽ có ba bước bước đầu tiên là các bạn phải cần phải verify cái uh, cái tài khoản Google các bạn cần phải xác nhận các bạn cứ nhấn vào cái chỗ sign in with Google này click vào đây thì khi click vào đấy thì các bạn phải chọn đúng cái tài khoản khi vào đấy thì nó sẽ tự động tạo một cái tài khoản Google Search Console cho các bạn nhé đầu tiên thì các bạn chọn đúng cái tài khoản này để mình đăng nhập cái tài khoản đúng cái tài khoản website của mình nhé Các bạn phải chọn đúng cái tài khoản website các bạn nữa Sau đó mình nhấn enter này Đấy sau mật khẩu này Mình có lưu rồi mình nhấn next này Ok sau đó nó mở Google will send your verify to start to reset Ồ oh, cái này là mình cần phải xác nhận từ nó có thể là nhiều khi nó phải yêu cầu các bạn là xác nhận một cái mã nó gửi từ Google đến số điện thoại của các bạn thì các bạn nhớ là kiểm tra cho số điện thoại của các bạn nhé sau đó mình nhấn vào send này Ok sau đó mình sẽ kiểm tra trong điện thoại của mình xem nó đã có cái mã nó đến điện thoại của mình chưa để nó chắc chắn là để Google chắc chắn là nó sẽ chắc chắn là mình đang dùng cái trang web này để kết nối à mình có rồi nhá đây mình có rồi các bạn ạ các bạn thấy này cái nó chính là cái số ở dưới không biết các bạn thấy không đây này. đấy hy vọng các bạn thấy số của nó sẽ là không sáu hai sáu ba chín này sau đó mình nhấn next ok Thế là mình đã đăng nhập được vào đây rồi Các bạn có thể lưu hoặc là mình nhấn name vào này Đấy khi vào đây rồi các bạn nhấn vào cho phép này Alright khi đến đây rồi ấy, thì nó bảo welcome to Psyche let's get you set up Khi ok rồi các bạn thấy không? khi các bạn tạo được một cái tài khoản thì nó lập tức nó sẽ xác nhận tất cả Tiếp các bạn nhấn vào uh, Các bạn nhấn vào go to my dashboard này Click vào đây That's, that's broad Cái từ này rất là khó pronunciation trong tiếng Anh của mình Tiếng Anh của mình cũng không tốt mấy các bạn <cười> Ok Khi ở đây các bạn thấy không ạ Thứ nhất thì các bạn đã connect được với Google Search Console Các bạn thấy không ạ Chỗ connect này Có nghĩa là nó đã tự động tạo một cái tài khoản dùng cái email của các bạn để Uh, connect với cái website các bạn lên trên Google rồi nhé các bạn đã các bạn đã tạo xong uh, Google Search Console thứ hai thì các bạn cũng có thể tạo Google Adsense Google Adsense là gì Google Adsense chính là quảng cáo đó ví dụ website của các bạn quảng cáo về một cái 
các bạn quảng cáo về sản phẩm của các bạn hoặc quảng cáo về website của các bạn thì các bạn cũng có thể connect luôn để cái trang website của các bạn thống kê để cái plugin này thống kê vào cái trang website của các bạn luôn còn đây thì mình sẽ không chạy Google App thì mình sẽ không connect nữa nếu mà bạn nào có chạy Google App thì các bạn chỉ cần nhấn vào connect là nó sẽ các bạn chỉ cần nhấn vào connect sau đó các bạn cho tài các bạn lock in vào đúng cái tài khoản các bạn thì nó cũng sẽ tương tự như Google Search Console nhé tiếp này ở đây cái chỗ Google Analytics này các bạn bây giờ là các bạn kết nối với Google Analytics này đầu tiên các bạn nhấn vào cái chỗ connect service này các bạn click vào đây này Đấy, thì nó đang loan nó sẽ tự động bài ra cái trang kia sau đó các bạn phải chọn đúng tài khoản tiếp nữa đây là ví dụ này mình chọn đúng cái tài khoản của mình phải đúng cái tài khoản nhé các bạn nhé đó, mình nhấn vào click vào đây ok nó lại bảo xác nhận một lần này mình nhấn ok mình cho xác nhận một lần nữa này đấy thì nó sẽ gửi một cái má cho mình tiếp này mình đang đợi này ok một hai ba có rồi đây đây alright được khi sau khi mà được rồi thì mình nhấn next ok khi nhấn next rồi mình nhấn cho phép này alright thế thôi Thế là các bạn đã connect được với Google Analytics rồi Cực kỳ dễ các bạn ạ Tiếp theo là các bạn phải sắp Set up một cái tài khoản cho Google Analytics Đấy phải set up một cái tài khoản cho Google Analytics Đầu tiên đây này Thứ nhất nó sẽ cho phép các bạn set up Trong cái trang website của các bạn luôn Đấy Đây ví dụ các bạn chọn tài khoản này Ví dụ chọn tài khoản đây là tài khoản các bạn đây Có tên này nó tự động lấy cái tên của các bạn Sau đó cái tên đây thì các bạn có thể các bạn vào đây cho cái mới hoặc là các bạn chọn luôn cái tên này thì đây là mình chọn luôn cái tên này để đúng cái trang website của mình đấy tiếp này bạn click vào đây khi click vào đấy thì nó sẽ có hai cái các bạn giữ chuột này nó sẽ có cái cho là tất cả dữ liệu trang web thứ hai là set up a new view thì ví, ví dụ như bạn cái uh, cái email address của các bạn có rất là nhiều cái gọi là rất là nhiều tài khoản Google Analytics rồi thì các bạn phải chọn đúng cái tài khoản đó hoặc là các bạn tạo mới nếu các bạn tạo mới thì các bạn chỉ cần vào đây sau đó nhấn vào Set up New mà các bạn vào đây sau đó nhấn vào Set up New View đấy thì các bạn sẽ tạo mới còn đây thì mình sẽ chọn mặc định như này đấy nếu bạn website các bạn mới thì các bạn cũng sẽ chọn mặc định như này nhé đấy sau đó mình nhấn vào Configure Analytics này click vào đây Ok, thế thôi đơn giản Bây giờ nó đã connect Google Search Console và Google Analytics rồi Tiếp theo mình sẽ connect luôn Google Speak Insight luôn Đấy, Google Speak Insight Nếu bạn nào chưa biết Google Speak Insight thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn Cách để tối ưu trang web của bạn Lost Fast on Google chỉ 100 trên 100 Thì các bạn có thể vào đó các bạn xem nhé Đây là mình sẽ connect luôn đây Đấy đây mình nhấn vào cái chỗ connect service này click vào đây alright chỉ thế thôi nó đã connect rồi ok sau khi connect rồi các bạn di chuột xuống đây này các bạn thấy không ạ mọi thứ nó đã có mọi thứ nó đã có ở trong cái trang website của bạn mọi thứ nó đã có ở đây nhé đây thứ nhất các bạn đây đây là cái trang chủ cái dashboard của google kit in uh, google site kit thì nó sẽ có thứ nhất là nó sẽ thống kê lượng traffic này Đấy các bạn thấy không ạ Lượng traffic là directly có nghĩa là người ta vào thẳng trang web này Sau Ukraine này đấy Có những cái này sau nó tổng hợp tất cả bên này Tiếp theo là người ta search đây Người ta search này sẽ là tổng hợp từ bên Google Search Console đó Thì Google Có nghĩa là cái plugin này nó sẽ cộng với Google Analytics Cộng với Google Search Console Cộng với Google Speak Insight Cộng với Google AdSense tất cả vào cái trang web của các bạn thì các bạn chỉ cần quản lý ở đây thôi các bạn không cần phải mở nhiều tab để ra bên kia quản lý nữa thì rất là tiện cho các bạn chỉ cần quản lý đúng một nơi đúng gọi là tiếng anh gọi là only one place all in one ấy giống như thế ok thì search funnel này thì cho search funnel các bạn thấy ạ 
chỗ này ấy, thì người ta đang người ta impress có nghe người ta uh, cảm thấy uh, uh, cái website của mình rất là nổi nó gọi là gì nhỉ uh, impress không biết tiếng anh gọi là gì nhưng mà có nghe người ta rất là ấn tượng đúng không ấn tượng đấy người ta rất là ấn tượng cái trang website của các bạn sau đó có ba người click này đấy sau đó những người uh, những người tham gia người, những người vào xem trang web thật các bạn thì là nam chẳng thì nó sẽ thống kê đây đây là website của mình vừa mới tạo được uh, một tuần nên nó nó mình chưa SEO gì thì nên nó rất là ít người xem thôi còn ví dụ của các bạn các bạn SEO rồi tạo rồi uh, cho lên Facebook rồi mọi thứ nó thì sẽ có rất là nhiều người xem nhé còn đây thì mình làm tạm này thôi đấy sau đó popular popular site popular site là gì popular site chính là những cái mà link hay là những cái trang của các bạn cái link cái cái link của các bạn, uh, cái link trang site của các bạn được nhiều người xem nhiều nhất thì nó sẽ có xuất hiện đây nhé. Còn ở đây, à chỗ này này, đấy, nó sẽ xuất hiện những cái trang mà nhiều người được nhiều người xem nhiều nhất thì nó sẽ xuất hiện bên này. Đó. Ok, ví dụ các bạn có một cái link nào đó, các bạn update cái trang website của các bạn thì các bạn cho cái link vào đây nhé. Đấy, như là Google Search Console đấy. Còn đây này, các bạn thấy này. Google Speak Inside nó nằm giữa cuối này Speak Inside Thứ nhất nó thống kê này Nó thống kê xem cái lượng uh, Cái tốc độ website của bạn Lót trên Google có nhanh hay không Thứ nhất các bạn thấy đây là 90, 90 lót trên mobile 90 lót trên 90 lót trên Trên desktop còn 67 lót trên mobile ấy. Như thế này cực kỳ tốt rồi các bạn Ok thế thôi còn ví dụ các bạn muốn vào chi tiết thêm này, các bạn vào chỗ Search Console này, click vào Search Console thì các bạn sẽ vào thẳng Search Console trong cái trang website này để xem này. Ở đây các bạn thấy không ạ? Nó to hơn, nó dễ nhìn hơn đấy. Sau đó các bạn nhấn vào Google Analytics chẳng hạn. Thì các bạn có có từng phần để xem hoặc là xem ở trên dashboard thì nó sẽ có từng sẽ nó sẽ có tất cả nữa nhá. Ok này. Đấy các bạn thấy không? Tất cả tổng hợp đây nó không khác gì Google, bên Google Search Console chẳng hạn đấy đây là setting ở đây ấy, thì các bạn cũng có thể vào setting thêm còn mình rất là ít hay click vào cái chỗ setting này để mình setting đây là các bạn chỉ có thể áp những cái mới thôi còn đây các bạn cũng có thể áp những cái này thêm này còn đây mình nghĩ là mình áp mấy ba cái này là ok đấy ok vậy thì đây là quản lý trong website của các bạn vậy nếu mà các bạn muốn quản lý ở ngoài thì sao bởi vì các bạn vừa mới tạo một cái tài khoản mới hoàn toàn chưa chắc bên kia đã tạo được một cái tài khoản bên Google Analytics chẳng hạn đúng không ạ? Các bạn có thể là các bạn lo, lo lắng như thế đúng không ạ? Thì đừng có lo bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vào thẳng trang và bên Google Search Console và Google Analytics và kể cả Google Speak Insight luôn nhé. Ở đây này, các bạn lưu chuột xuống thế này ấy. Thì chỗ này các bạn có thể thấy đây. Thứ nhất là nguồn là từ Google Search Console. Để nguồn nguồn vào từ Google Search Console ấy, các bạn chỉ cần click vào đây ấy. Click vào đây thì nó bay thẳng ra Google Search Console vào Google Search Console đây này. Sau đó ví dụ các bạn muốn vào chi tiết hơn nữa chẳng thì các bạn vào cái chỗ See Phone Star in Search Console này, click vào đây. Đấy thì nó bay ra cái trang mới. Khi nó bay ra cái trang mới ấy, thì các bạn phải chọn đúng cái tài khoản. Đấy, khi vào đây các bạn phải chọn đúng cái tài khoản này. Đấy. Đây này, các bạn vào cái chỗ này, sau đó chọn đúng cái tài khoản này, click vào đây. Sau đó mình tắt cái này đi để mình lấy cái tài khoản đấy được. Ok, các bạn thấy không ạ? Khi vào đây rồi nó bảo chào mừng bạn đến với Google Search Console. Khi các bạn là người mới mới bắt đầu vào đây ấy thì nó sẽ có cái này pop up nó bốc ra. Đấy các bạn nhấn vào bắt đầu. Đấy các bạn thấy không ạ? Nó cực kỳ là dễ không cần phải các bạn vào đây rồi các bạn tạo rồi các bạn phải copy uh, mã code rồi phải paste vào trong website rồi lại. Như thế rất là đau đầu các bạn thấy không ạ? Thật ra thì uh, 3 năm về trước mình đã làm như thế, mình xem một cái video, mình xem quả, mình xem cả 30 phút mà còn chưa làm được. Đấy. Còn đây thì rất là dễ, mấy mấy phút rồi gọi chung là nếu mà các bạn làm đúng ấy chỉ cần là chưa đến 5 phút, 5 phút là được. Đấy. Các bạn thấy không ạ? Hiệu suất này, hiệu suất này các bạn thấy luôn là cung cấp mọi thứ đầy đủ đây luôn. Sau đó các bạn kiểm tra Google, các bạn có thể cho URL vào đây, sau đó Um, nhìn chung là mọi thứ như cái trang website search console bên kia Ok, thế bây giờ các bạn vào Google Analytics thì vào như thế nào ạ? Rất đơn giản, các bạn vẫn vào cái chỗ Google Analytics này Sau đó Các bạn làm tương tự như thế Đây Các bạn vào dưới này này 
Các bạn thấy không ạ? Tất cả những cái này dữ liệu đây là từ Google Analytics Vậy các bạn cũng vào đây thôi Nhấn vào cái chỗ See Full Start in Analytics này Các bạn click vào đây Thì nó lại bay ra cái trang mới Khi nó bay ra cái trang mới Thì nó lại vào thẳng cái trang Google Analytics của các bạn Thì việc đầu tiên các bạn cần phải làm ấy Thì các bạn phải vào đăng nhập và chọn đúng cái tài khoản nữa Các bạn vào chỗ này Vào tài khoản này Sau đó các bạn nhấn vào chọn tài khoản này Đấy Ok 1, 2, 3 nó ra này Đấy các bạn thấy không ạ Không khác gì mình set up bên Mình set up uh, trên Google Analytics Nó đã tự động giúp mình set up mọi thứ Từ đầu đến cuối rồi Đây các bạn thấy này Đây các bạn sẽ có dữ liệu Ví dụ người ta đang dùng cái trang website của bạn này Đã có 3 người này Số phiên này là có 3 này Số tỷ lệ phiên thoát là 66 này Mọi thứ không có đầy đủ đây Ví dụ các bạn muốn xem real time hay là còn gọi là thời gian thử các bạn click vào đây thôi Đấy sau đó nhấn vào tổng quan Thì Google Analytics của các bạn sẽ giúp các bạn Tổng hợp tất cả những cái dữ liệu Tất cả những cái uh, Tất cả những khách hàng của các bạn Ai đã truy cập vào trang website của các bạn Cái máy tính cái điện thoại nào truy cập vào cái trang website của các bạn Thì các bạn sẽ có hết nó sẽ thông kê và nó sẽ lưu hết vào trong này đây chính là lý do mà khi mà các bạn chạy chạy các bạn chạy Google Ads hay còn gọi là các bạn quảng cáo ấy quảng cáo đúng với đối tượng ấy thì các bạn vào cái trang này bóc từ trong này ra để quảng cáo đúng với đối tượng đó thì đó chính là Google Analytics nó làm đây ok tiếp theo này ví dụ các bạn vào Google các bạn vào Google Speak Insight để kiểm tra cái trang website của bạn xem tốc độ load như thế nào ấy thì các bạn vào ở dưới này có cái đây Các bạn thấy ở dưới Speed này này Các bạn vào dưới cuối này, này Sau đó có cái chỗ Pay Speed Inside Các bạn chỉ cần click vào đây Đấy nó lại bay ra cái trang mới Khi nó bay ra trang mới thì chỗ này không cần các bạn phải chọn đúng tài khoản Chỗ này là các bạn nó nó sẽ tự động lót thôi Không cần các bạn phải chọn đúng cái tài khoản nhé Ok này Nó đã lót Thế này để các bạn xem thấy cái trang web của bạn chạy như nào Ok Đây thì nó đã thống kê rồi Trang web của bạn lót trên Google là 80 năm này Sau đó trên desktop là 100 này Đấy Cực kỳ là tốt đúng không ạ Các bạn uh, Nếu mà các bạn làm thủ công ấy Các bạn vào từng cái của Search Console Copy cái code paste vào website Rồi lại như này nó Sau đó vào Google Analytics paste rồi này Rất là mất thời gian Còn bây giờ mình dùng Các bạn dùng cái plugin này Sẽ up được cả ba thứ Một mũi tên chống gọi là một mũi tên chúng ba cái đích đúng không ạ Alright thế là kiến thức tất cả hôm nay tất cả bài giảng hôm nay rồi thế là tất cả mình đã hướng dẫn các bạn trong này mình hy vọng là các bạn đã học được một cái gì đó và hãy xem cái video này từ đầu đến cuối nếu bạn đến đây thì xin chúc mừng bạn bạn đã hoàn thành cái bài video này và mình hy vọng là bạn sẽ set up được cái trang website của bạn cực kỳ là đẹp À, nếu bạn là người mới đến đây thì giúp mình subscribe và bật cái chuông bên cạnh Mỗi khi mình upload video bạn sẽ là người thông báo sớm nhất Mình sẽ là nhiều video hướng dẫn về thiết kế website và à, kinh doanh online trên này Hy vọng bạn sẽ học được một cái gì đó Và bây giờ video này sẽ đến đây thôi Mình xin chào các bạn và gặp các bạn trong bài học tiếp theo Bye bye